es el pueblo más culto del mundo, pero te controla la información. Te permito estudiar en las universidades y acceder a una información de máximo nivel y con, con posibilidades para cualquiera, pero una vez que te gradúa, te digo, no puedes tener acceso a internet, no puedes tener acceso a los medios, no puedes ver otros materiales a través de antenas parabólicas y satélites. Es un poco abrirte el camino, abrirte tu espectro en tu formación para una vez que tienes que eh, aprovechar todo ese aprendizaje, ponerte un muro, cerrarte una puerta o una ventana. La posibilidad de tener una sociedad orientada hacia el futuro depende de la capacidad de la gente de pensar Ahora mismo afecta de que a lo mejor gente como tú y como yo conocen qué cosa es Facebook y han chapeado alguna vez en tu vida y el 80-90% de los estudiantes de un universitario no lo conocen. Entonces, creyera yo que lo primero que va a bajar es la moral esa que los cubanos hemos cultivado de ser uno de los pueblos más cultos de América. Y, y sí, en los próximos cinco años nos vamos a dar cuenta que no lo somos. A lo mejor todo el pueblo, bueno, todo el pueblo, todo el mundo no está preparado para todas las cosas, pero gran parte sí lo necesitamos y gran parte creo que sí está preparada. En Cuba el acceso a las tecnologías digitales de la información no es masivo. Hay una juventud ávida de conocimientos, de, del uso de las tecnologías, de explotar la tecnología y no se le está dando la, la atención que eso merece. Cuba tiene... Un serio problema en los medios, un serio problema en los medios, tanto en la radio, como en la televisión, como si eso existe, las redes sociales cubanas, entendiéndose en nuestro circuito de páginas web. No podemos captar la atención de mi nieta como se captaba mi atención. Pero en este sentido sí creo que hay un, que hay un envejecimiento. El Estado cubano tiene un control férreo sobre todo lo que tiene que ver con la ideología, con lo que tiene que ver con los medios, y ellos entienden que lo que le emiten al pueblo es lo correcto, es lo que el pueblo debe eh, escuchar y entender sobre el mundo. Me preocupan a las generaciones más jóvenes cuyo universo mediático no tiene nada que ver con lo que sale en la televisión, no tiene nada que ver ni siquiera con lo que dicen los libros de texto escolares o lo que dice en la reunión de la UJC o lo que dicen los pioneros. Es un universo mediático completamente diferente, con otros conceptos, otros medios, otros valores, otros sentidos. Y esos sentidos sencillamente no se dejan convencer por lo que dice la radio, la TV en Cuba, ni los periódicos. Mientras que no noten que su asunto es más que serio, mientras no quieran respetar nuestro criterio, mientras la realidad de aquí siga siendo un misterio, seguirán siendo unos medios sin remedio. Y sin... No sé, tal parece que Internet no ha llegado todavía a los medios. Eh, alguien me decía que no le gusta ver la mesa redonda porque a la mesa redonda se proyectan los que están en la mesa redonda como una especie de oligarquía que tiene acceso a internet, que hace gala de eso, que entonces el léxico es, bueno, en internet salió tal cosa, en internet dijeron, y entonces ¿para qué la mesa redonda? Mejor pongan internet y que nosotros mismos tengamos la oportunidad de enterarnos. Esa mirada otra no existe públicamente en nuestros medios, siendo ese un espacio que está concebido para la discusión y lo que ellos llaman la batalla de ideas. Hay una sola idea ahí, es decir, para que haya ideas en plural tiene que haber diferentes puntos de vista expuesto en ese espacio. Yo cuando veo, por ejemplo, este muñequito de Era hace una vez la vida, ahí sale un hombrecito así metido en el núcleo de la célula que se llama el maestro, que es el viejito de la barba larga. Entonces, ese viejito de la barba es el que como que toma las decisiones ahí en el núcleo de la célula, las imparte a través de eh, un sistema de señales. Hay un viejito parecido dentro del cerebro también, en ese mismo muñequito. Si esos jóvenes no se la saben arreglar, nosotros no tenemos la culpa. Oye, tú, tú no estás aquí para criticar, sino para coordinar. ¿Y qué Oye, ¿qué ¿qué es que es que aquí cada uno no tiene No parece que tengan mucha prisa, ¿eh? Y luego nos toca a nosotros recuperar el tiempo perdido. Escucha. ¿Qué? Eso crea una ilusión interesante que es, que es una falacia, que es justamente la existencia de un centro maestro de control. Como nosotros lo imaginamos, un cuarto situacional donde hay personas inteligentes que de ahí administran lo que es la ayuda a una situación 
eh, de desastre o lo que es una batalla militar o lo que es, por ejemplo, dirigir un país. Y es una idea falsa, porque ni la célula ni el cerebro se dirigen así en el ser humano. Porque en el cerebro no hay un centro que tú puedes decir, aquí está el yo. De algún modo eso logra estar hecho de tal forma que opera descentralizadamente y funciona. Por eso estamos vivos. Internet es así también. O sea, Internet es un paradigma, tal y como fue concebido, hecho, diseñado y como es ahora. Es un paradigma de toma de decisiones y de movimiento de información descentralizadamente. Pienso que el modelo de Internet es mucho más favorable a un desarrollo fructífero, equitativo y menos aburrido de la sociedad cubana. Las tecnologías de la informática, sobre todo esto que se llama Web 2.0, destruye de alguna manera o complejiza ese, ese esquema unidireccional de la información. Es decir, de pronto el, el receptor de la información tiene la posibilidad no solo de contrastar la información que le llega por una vía con la que le llega por otras vías, sino que además tiene la posibilidad primero de generar información. Esto por supuesto le trae al Estado una situación compleja. Por lo menos aquí en Cuba no tiene mucho sentido contrastar la información que te da el Granma con la que te da Juventud Reverde o con la que te da el noticiero de la televisión. No hay contraste. Puede que haya algunos pequeños cambios, algunos matices, pero en general es el mismo punto de vista. Incluso es el, el mismo conjunto de informaciones. Hay mucha información que queda fuera. Y siempre es un discurso que se emite desde posiciones privilegiadas de poder. Cuando un periodista, un crítico, un individuo mujer u hombre, joven o adulto, quiere investigar sobre ese fenómeno, empiezan a aparecer las trabas. No se te accede, se te da derecho a esa información. Otra, no se te permite. Los ministros, viceministros, funcionarios no te conceden entrevistas. Se hace muy difícil con, eh, eh, contrarrestar la información por otras vías. No se establece un diálogo a través de la noticia o la información. No hay un periodismo de investigación en Cuba. A mí me da gracia, por ejemplo, que muchas veces aquí se ha aplaudido a una figura, un documentalista como Michael Moore, norteamericano, por sus documentales contra la sociedad, contra el poder, contra los medios en Estados Unidos, contra determinada eh, papel de las corporaciones que dominan la información en Estados Unidos. Pero me gustaría ver un Michael Moore en Cuba. O sea, un Michael Moore que decida ir a una provincia, decida ir a un ministerio, decida ir a las Fuerzas Armadas, decida ir a un lugar un, del poder ir al Comité Central y buscar la otra cara de la luna, la otra cara de la moneda, una versión diferente. En Cuba lo diferente desgraciadamente se asocia a lo disidente y lo disidente se asocia a la contrarrevolución. Resultado, cualquier eh, opinión contraria al oficial casi siempre es vista por el poder como sospechosa. Sospechosa de que le hace el juego al enemigo o de que no son los tiempos para discutir sobre ese asunto o el pueblo no está preparado para tratar ese tema. En fin, siempre hay una desconfianza hacia el otro. Pero a quien desprestigia eso, primero que todo, es a las propias eh, personas que hacen los medios. Yo sé que muchos de ellos quisieran hacer otro tipo de medios. Eh, la gran pregunta es, bueno, es el forcejeo que tenemos. O sea, el conflicto est eh, estratégico dentro de la sociedad entre personas que están empoderadas y personas que no están tan empoderadas. Eh, personas que están empoderadas y que están pensando, pensando fundamentalmente en sus puestos, que no les interesan los cambios que pueden ocurrir en el país, que pueden ser tanto cambios para bien como cambios para mal, y eso sería lo más preocupante, porque de algún modo nosotros, cubanas y cubanos, hemos, eh, nos hemos adaptado a vivir en la sociedad que vivimos. Esa sociedad puede tener diferentes trayectorias futuras, diferentes escenarios, y hay lamentablemente experiencia precisamente en el siglo XX de sociedades fallidas. Es eh, triste pensar que en Cuba pudiera pasar algo parecido. Oh, también dominar cómo yo puedo interactuar con las tecnologías, cómo yo puedo operar con ellas, cómo puedo aprovecharlas. 
Y en ese sentido, las personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías se están quedando rezagadas en el conocimiento, se están quedando apartados del flujo, de la dinámica del mundo contemporáneo, están quedando atrás y en este caso empiezan a ser personas no funcionales, analfabetas también. Todavía ese desarrollo que tiene la civilización no ha llegado a mí. No sé mucho de internet, realmente no tengo acceso a ella y, y no sé cómo es. Mi hermano tiene casi 30 y pico, tiene 35 años casi y nunca en su vida se ha sentado delante de internet una sola vez. Al hecho de no tenerlo accesible a todo el mundo, por supuesto que, que crea una desventaja, ¿no? Y yo nunca he querido vivir hasta el momento en otro sitio que no sea mi país, pero me afecta muchísimo eh, esta cuestión de no poder revisar mi, mi información. Entonces esa es la alfabetización que a mí me gustaría, o sea, no solamente la alfabetización eh, digital, informática, solo en el sentido tecnocrático o en un sentido propiamente de disfrute de lo que Internet puede darnos desde un punto de vista de las posibilidades. Mientras más información nos llegue, ahora la Internet, pero en cualquier momento ya hay otras tecnologías, mientras más información nos llegue, más necesidad vamos a tener de un distanciamiento crítico. Y eso en parte se logra con educación, con educación desconectada. Donde la persona aprende a utilizar su potencial crítico y sencillamente a darse cuenta, a empezar a darse cuenta de dónde está lo verdadero y lo falso. Y dónde está lo que ha estado bien hasta hoy y lo que necesita ser reconstruido. Porque solamente así podríamos asegurar que los efectos de los medios digitales van a ser positivos en la sociedad a partir justamente de esta nueva generación. Lo cierto es que los intereses, los propósitos y las esencias del ser humano en cuanto a su búsqueda en, en la vida, en la realidad, en la sociedad, siguen siendo las mismas. El, el ser humano sigue buscando su plenitud, su felicidad, su satisfacción. Eh, y en ese sentido, las visiones de seres que vivieron hace mucho, mucho tiempo pueden ayudarnos, ¿no? Si Martí hubiese dispuesto de una computadora, un correo electrónico, una página web, ¿cuánto se hubiese podido apoyar para eh, la organización de la guerra de independencia de Cuba, la guerra que él llamó necesaria? Martí, Maceo, una pila de mambices que, que se murieron porque Cuba no fuera de España. Luego vinieron los americanos y le robaron la victoria a los cubanos. De manera que los hombres más valientes de este país, muchos de ellos fueron torturados y murieron en el sueño que Cuba no fuera de los americanos. Por eso es que no entiendo que después de 50 años de revolución, un español y un americano tengan derechos que no tienen los cubanos todavía para eh, tener libre acceso a las conexiones con el resto del mundo. Entonces, eh, la nacionalidad es un problema y es un obstáculo. Es fácil venir de afuera y poder hacer muchas cosas. ¿no? O sea, lo, lo bonito sería que nosotros, que somos los que estamos aquí, que somos los que al final estamos ya sea tirando el cable o poniendo las instalaciones o sufriendo las consecuencias de, de, de la política o de lo que sea, lo bueno sería que nosotros fuéramos los que tuviésemos ese acceso a Internet. Sin embargo, no lo hay. El 100% de las personas cubanas que tienen Internet a través de una institución. Martí confía en las posibilidades de desarrollo científico-técnico y confía en que esa potencialidad es infinita, es inagotable. Martí siempre le está exigiendo a la ciencia, a la técnica, un poco más en beneficio del hombre, con una proyección ética. Dice Martí, día llegará en que pueda llevar consigo el hombre, como hoy el tiempo en el reloj, la luz, el calor y la fuerza en algún aparato diminuto. El teléfono celular es un medio formidable de expansión de Internet, sobre todo a partir de los llamados teléfonos inteligentes. Nosotros somos un país pobre, subdesarrollado. Sin embargo, si uno mira a los demás países pobres y subdesarrollados, incluso dentro de América Latina, 
el acceso a internet es masivo eh, la telefonía celular es masiva y es bastante barato todo y uno se pregunta por qué un país que se cierra a las tecnologías se está cerrando al mundo es mi, mi punto de vista mi, mi manera de ver las cosas es imposible cerrarse a la tecnología es más que necesario diría yo que obligatorio abrirse a los avances tecnológicos porque al final son las cosas que van a atraer ya sea dinero o ya sea personas o ya sea conocimiento la tecnología es lo que va a mover al mundo del futuro y no te puedes cerrar a eso porque tener una sociedad que no comprende la tecnología es tener una sociedad que no se sabe adaptar al mundo que viene y seríamos neandertales en una época donde todo el mundo ya trabaja con conexiones inalámbricas, con celulares, con, con tablets, con, con toda la tecnología que, que hoy existe. Pienso que, que sí, que nos estamos frenando. Aquí dice, no se admite la entrada de los niños a la sala. ¿Tú te imaginas a los niños que en internet puedan hacer sus trabajos, que puedan tener acceso al conocimiento, que los artistas puedan re, eh, representarse a sí mismos ante el mundo, que podamos importar y exportar nuestras economías? Realmente yo creo que ese es el cambio que está por venir, no es si me dejan o no rellenar foforera, no si me dejan re, eh, reparar zapatos o si me dejan vender pizza, sino si yo puedo comercializar y tener recursos con financiar extranjeros. O sea, todo eso internet va a facilitar la puerta a nuestra economía, al conocimiento, a la libertad, al placer, a todo. Y yo creo que muchas veces se usan, eh, digamos, dificultades que son reales, porque el bloqueo es real, eh, se usan como manera de evadir el problema real y me parece que el problema real muchas veces es que se tiene miedo Sería algo que estamos pidiendo a gritos. En Cuba se vive muy lentamente. Eso es lo último. En Cuba se pierde mucho tiempo para todo, porque Cuba sigue teniendo una vida analógica, porque hay miedo y hay temor a lo que se puede hacer con esa tecnología. A veces hay desconocimiento de qué podemos hacer con Internet, que entonces es preferible decirle al pueblo o al público o a los receptores que internet es nocivo, porque hay pornografía, porque tú puedes enterarte por internet cómo fabricar una bomba o porque se ataca a Cuba en internet. Pero eso es solo una parte de internet. Tenemos que pensar sencillamente ya sacando a la cabeza esto de que el enemigo va a utilizar lo que nosotros vamos a decir. Mira, nosotros aquí estamos en Cuba, todos hacemos la Cuba que queremos, la hacemos juntos y juntas entre todos y todos. Eh, no la va a hacer más nadie. Yo soltaría a a todos, todos los jóvenes y además con mucha más responsabilidad sobre los que tienen conocimiento sobre informática como la gente la cuja y la gente la UCI a que el buchito de internet que tenemos acceso lo utilizamos con mucha más responsabilidad Realmente podemos mucho lo que pasa es que hay que ver eh, hasta dónde nos es dado hacerlo y hasta dónde también tenemos el poder de presionar y de implementar políticas cívicas para que estas posibilidades al final se nos den. Hace 30 años, en los años 80, eh, algunos países del mundo tenían foros de debate a través de correo electrónico. Eh, estoy pensando en Australia, por ejemplo, que tenía bastantes foros de ese tipo. Ahí se desarrollaron actores de, del mundo contemporáneo como Julian Assange. ¿Y hasta qué punto la población estaba preparada para eso? Yo en esa época pues estaba estudiando bioquímica y en el año 94 comienzo a trabajar en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de aquí de La Habana, Cuba, el CIGB. El CIGB eh, es uno de los primeros centros cubanos que implementan una intranet. O sea, las prácticas normales de internet ya estaban montadas allá dentro de lo que es la institución CIGB. Y en esa misma época, bueno, pues obviamente eh, estos especialistas conocen de la existencia de internet por sus canales especializados y se crean las condiciones para la conexión de Cuba a internet como mismo se estaba conectando en aquel momento al correo electrónico ya existía la posibilidad, la posibilidad tecnológica básica de además del correo, del email también tener lo que es internet lo que tener un World Wide Web ya en el momento de su surgimiento y yo recuerdo que en aquel entonces varios compañeros 
del centro pues nos dieron incluso un curso sobre internet y siempre pensaba que de algún modo se perdió tiempo y pienso cada vez que me hacen pensar porque eso es algo que te hacen pensar de que seguimos desconectados como país de internet pienso que se está perdiendo mucho tiempo porque ya internet es una realidad y esta desconexión sencillamente significa que estamos viviendo una temporalidad diferente. estuvo caminando el buque con el cable de fibra óptica, las personas lo siguieron. Y cuando llegó el cable, se creó una gran expectativa en la sociedad, en las personas que, que están conectadas a la red. Se creó una gran expectativa en, en qué nos iba a dar el cable. Todo el mundo pensó al momento que, que vamos a comprar computadoras porque el cable ya nos va a dar condición a todo el mundo. ¿Por qué desde el 2011 está el cable de Venezuela hasta ahora? ¿Y por qué no hay internet todavía? Nada más que para las personas que nuestro gobierno entiende que son los necesitados. De, de tener acceso a la red. Ya con la llegada del cable de fibra óptica, nosotros podemos acceder a todos los sitios que están afuera cuando el cable de fibra óptica se habilite. O sea, el cable de fibra óptica no se ha habilitado, por lo tanto, estamos con los brazos cruzados, hay que esperar. de vida cambia notablemente para las personas que tienen acceso a internet con facilidad. Si hubiera acceso a internet fácil, estas colas se evitarían porque podrías hacer las compras por internet. So, a lo mejor quizás necesitas 20 minutos para hacer una acción y te demoras un día por no tener internet porque es una herramienta muy rápida de comunicación. Simplemente es una herramienta que nos hace falta para trabajar. Eh, para conocer, para, para comunicarnos con los demás. Los grandes centros de pensamiento y de las universidades del mundo, la mayor parte de las tesis, los trabajos de curso, los proyectos, los programas, las investigaciones, se establecen utilizando los correos, los mensajes, las la redes, la, el internet mismo. No existir en internet en el 2012 es no existir. Mostrar mi foto, mucho más rápido de lo que pudiera hacerlo analógicamente. No es generar el teléfono. Dime tú si, si el internet. Me gustaría conectarme y... Oh, muy caro. Difícil. Está muy y demasiado lento. ¿De qué conexión hablamos? Internet. Cualquier cubano le interesaría poder pagar con su moneda a la conexión. ¡Claro! No sé, eso es el Estado, el interés del Estado, que no, parece que no tiene interés que nosotros tengamos acceso a esa información. Lo que tienen es que darle conexión a todo el mundo a su casa. Tiene su riesgo, ah, está bien, pero qué cosa en la vida no tiene su riesgo. Lo peligroso es la incultura que hay. 
porque cuando tú encuentras una velocidad en un hotel eh, especial, o sea, exacta para poder descargar videos y ver videos con una velocidad óptima, tú te das cuenta que entonces sí hay internet en Cuba. Que la gente pudiera, por ejemplo, influir en la programación de los cines, la gente pudiera, por ejemplo, influir eh, en la misma planificación de los suministros de los alimentos, de cómo organizar la misma planificación agrícola y otras cosas mucho más simples como comprar un pasaje para viajar a Oriente. Yo pienso que la intranet puede resolver eh, muchos problemas y ya, como está ahora, y eh, que no hay por qué tener miedo que podemos ir avanzando en expandir intranet. Pero, pero ¿por qué intranet? O sea, internet es como un derecho que tenemos a la comunicación. Y en Cuba hay mucha falta de información y no hay prensa libre. Por eso en, en Cuba Internet es muy, muy importante. Creo que, que es un derecho humano de tener libre acceso a la información. Claro que es un derecho. Es un derecho que comporta también un riesgo. Yo te diría que nunca estuvo preparada. La población nunca ha estado preparada para los cambios que se le vienen encima. Siempre esos cambios son más complejo e implican transformaciones más radicales de la realidad de lo que cualquier ciudadano puede imaginar previamente. Eso es imprescindible, es así, es inevitable. Nunca nos pudimos imaginar lo que iba a suceder con la, con la radio. Nadie se imaginó lo que iba a suceder con la radio, sin embargo la radio se impuso. Nunca nadie se imaginó lo que iba a suceder con la televisión. Los, pro, los problemas que han, traído, que han traído después la radio, la televisión, hemos tenido que lidiar con ellos en el proceso mismo de tener radio y televisión. Pero nunca nadie pensó, no, no, son problemas demasiado grandes, vamos a eliminar la radio y la televisión. Parece que es muy importante que Internet eh, se tome en cuenta para construir la futura democracia que necesariamente vamos a tener en Cuba, más tarde o más temprano. O sea, cuando digo verdadera democracia, eh, es la democracia donde todos y todas podemos participar en la toma de decisiones que nos atañen, donde uno no tiene por qué esperar que eh, alguien tome la decisión de, bueno, a partir de tal día se puede viajar o de a partir de tal día ustedes pueden hospedarse en hoteles. No, sencillamente es romper esa barrera entre ustedes y nosotros. Tomar las decisiones socialmente, socializar la toma de decisiones y la ejecución de ellas, que es uno de los pilares justamente de lo que yo entiendo por socialismo. Más respeto para mi pueblo cubano, menos de estar hasta cuando no cansamos. Que falta exigimos no por clemencia, sino porque nos toca. Bajo la diferencia más. Para los que cojan y nos den la cara. Menos. Favoritismo, la piña y la guara. Con la igualdad que falta exigimos no por clemencia, sino porque nos toca. Bajo la diferencia. Este sueño de emancipación, de trabajo voluntario en aras de la comunidad y a través del cual la comunidad puede satisfacer sus necesidades, además en este caso una comunidad global, que es como los pensadores comunistas lo han pensado desde el principio, se viene verificando a partir de medios tan exóticos como pudiéramos llamar la propia internet o el, el propio software de código abierto. Eso hace que, por ejemplo, alguien haya ironizado que a diferencia de la internacional comunista que unía los PC, es decir, los eh, partidos comunistas, la verdadera socialización está, está teniendo lugar a partir de Internet, que también une las PC, pero ya los, las PC no son los partidos comunistas, sino las computadoras personales. Yo creo que las redes sociales, Internet y las nuevas tecnologías posibilitan que las personas tengan también su posibilidad de crear, de decir, de existir, de darse a conocer, de comunicarse, de dialogar. Lo que yo leo cuando hay un grupo de jóvenes bastante amplio en Cuba que se ha dedicado a trabajar con tecnología, en un primer nivel es una actitud eh, de reacción, de dejar todo eso atrás, de olvidar todas las carencias que tenemos, de tratar de ser más grande que esas carencias y asumir que ya pasamos todos esos problemas. O sea, es enfrentarlos con una actitud de esto se tiene que resolver, esto se va a resolver, 
y nosotros tenemos que estar ahí para cuando esté resuelto. Yo me siento en la necesidad de dejarle a mis hijos un mundo mejor al que estoy viviendo. Yo me siento en esa obligación de que el día de mañana mi hijo pueda decir yo tengo acceso a tal espacio de la red y mi papá no lo pudo tener. O sea, yo duermo tranquilo sabiendo que mañana voy a tener una red mejor o, o con, con la esperanza de que mañana voy a tener una red mejor. Y eso me da para pa seguir y seguir y seguir. Y no solo, no solo yo, o sea, hay muchas personas que están en la revista que tienen la misma convicción. Y pienso que eso es al final lo que hace falta, o sea, que, que las personas empiecen a, a moverse, a echar a andar. Soy un artista visual que nuevamente desde el año 2005 eh, me he ido acercando al contexto del arte de los nuevos medios en Cuba. Soy miembro del equipo de redacción de una revista online que se llama Esquife. Bueno, yo soy editor de la revista La Letra del Escribe. Es una revista literaria que publica el Instituto del Libro. Es eh, una revista impresa y también tiene su sitio en la web. Entonces decidimos ponerle Black Hat. Básicamente soy el que edita la revista, el que la envía y uno de los fundadores de, de la misma. O sea, Entonces, Observatorio Crítico y básicamente es un grupo de colectivos que hacemos activismo social. Mis temas fundamentales han sido José Martí como investigación histórica, la mujer como investigación histórica. Soy Gustavo Arco, trabajo en la Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte. Soy profesor de cine cubano, crítico de cine. Como yo soy politóloga y, y quiero saber lo que está pasando en todo el mundo. Y bueno, por eso necesito internet también. Eh, bueno, en primer lugar, yo no sé lo que es internet. Me gustaría poder acceder a internet cómodamente en mi casa, sin restricciones, como accede a internet todo, todo ciudadano de, de todo país del mundo, menos en Cuba, por supuesto. La idea de poder tenerlo de forma masiva es muy distante. Entonces, lo que quiero es internet, como lo tienen los políticos, como lo tiene Randy en la mesa redonda. No me parece que el presupuesto para masificar internet tenga que salir del bolsillo de los cubanos, me parece que tiene que salir del Estado. Como me gustan los chistes del gobierno. Internet gratis, no, 4.50, no voy a pagar 4.50. Eh, bueno, antes de hablarte de internet, tendría que hablarte de todos los problemas que hay aquí, mucho antes que el internet. No sé, problemas del salario, que no se ajusta el consumo. Esto no, no todo ciudadano tiene 4.50 para, para acceder a estos puntos una hora, no, el salario no, no, no da para eso. Yo me siento en desventaja porque en el 2013 yo no puedo tener un acceso periódico a internet y a un precio justo y módico, que además yo trabajo. No puedo, no, no, me parece que es un atraso total. Es una pena ver cómo, cómo diariamente se burlan de nosotros los canales televisivos eh, recomendándonos que escribamos a través de correo, a través de Twitter, de Facebook y de cosas que, que, que están relacionadas con internet, internet que no tiene el pueblo en sus casas. ¿Por qué la internet no puede ser gratis como la salud, la educación? Es un derecho, ¿no? Es un derecho, ¿no? de la cultura, no ver de esperanza, ver de dictadura militar que censura con una estructura de soldados que están soldados con una estructura. Cuadros de partidos burocráticos activos tienen el sistema de arte inmuno deprimido. Las empresas son un churre, las respuestas son un churre, los contratos son un churre. Por eso es que Europa nos trata como etiqueta. Somos la especie polémica del planeta, víctima de una libertad incompleta. Somos la Biblia de Miami con grieta. Somos una comunidad de poetas entre dos gobiernos que se aprietan y no se respetan. Somos que tráfico de historieta, la Habana repleta. <risa> Hay pocos sitios como La Habana. Se hace contrato directo con las personas. Sin wifi, sin Facebook, sin Twitter, sin dólar. Hay pocos sitios como La Habana. Se hace contacto directo con las personas Sin wifi, sin Facebook, sin Twitter, sin dólar Hay papa, hay jazz, hay reggae electrónica Pero no hay espacios para hacer nuestra música Somos una teoría abstracta y acústica El consuelo de la juventud, alcohol y drogas Hay millones de profesionales sin gloria Gente que te brinda sus recuerdos, su historia La Habana de miles de novias, de novios La Habana 
de JV en su quinto matrimonio De artesanos de la trova, de la eterna cola, de la eterna moda De modales y modelos de personas, mi lugar preferido, este es mi carta, punto y coma Hay pocos sitios como La Habana, se hace contrato directo con las personas Sin wifi, sin Facebook, sin Twitter, sin dólar sitios como La Habana, ah, se hace contacto directo con las personas, ah, sin wifi, sin Facebook, sin Twitter, sin ah, dólar. Ah, Hay pocos sitios como La Habana, ah, se hace contacto directo con las personas, ah, sin wifi, sin Facebook, sin Twitter, sin ah, dólar. Ah, ah, Hay pocos sitios como La Habana, ah, se hace contacto directo con las personas, ah, sin wifi, sin Facebook, sin Twitter, sin dólar.